that's the problem. You need to hear it. You oh, okay. We turn his feet to slide on God. We turn his feet to slide on God. We still need of you, Lord God. And all that I do, Lord God. My home, Lord God. My workplace, my cottage, Lord God. Wherever I go, Lord God. Lord God, I just pray, Lord God, you just pour out some of your love on the system, Lord God.
Holy Spirit. Lord, we can do nothing without you. And Lord, I just pray you would continue with us, Lord. Lord, as Naomi shares, as Rodrigo translates, Lord, and as I ask a sister to share a prayer burden, Lord, I pray that your anointing would be upon everything, Lord. <laughs> Father, as I bring your word, Lord God, I pray that you will give me Lord, heavenly power, Lord, to transmit, Lord, your burden tonight, Lord, to different hearts. Father, we are totally dependent upon the power of your Holy Spirit tonight. Help us, Lord, we pray, to bring glory and honor to the Lord Jesus Christ. Lord, that his church would be purified and sanctified and edified. Lord, that sinners, Lord, would be brought into the kingdom of God. Holy Spirit. Use these weak vessels, Lord, for your glory and for your honor. In Jesus' name, amen. 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 Nobody's going to share? don't know me, I'm Naomi and I've been doing um, a children's club for the last year. Ela é Naomi, para quem não conhece, e ela está fazendo um clube para crianças desde o ano passado. And it's based in Drimna. Drimna. Okay. E é baseado em Chato. This is about 15 minutes away from the city center. E fica a 15 minutos aqui do centro da cidade. And in Drimna there's um, a lot of drug addiction and poverty and crime. Um lugar onde tem muita pobreza e crimes. And the kids that we work with e as crianças com quem eu trabalho. Would be children of parents who are drug addicts and who are caught up in crime. So we work with kids there in Jordan. Então é, essas crianças com quem eu trabalho, elas fazem, elas fazem parte de famílias que são, são filhas de pessoas que são drogados e viciados. Okay. And last year, um, some of the girls who are from the Sila group um, helped me out with the Sunshine Club. Um, Sharon and Lacey. And yeah. Leanne. Oh, no. oh sorry. <laughs> and just and small parts, please. Yeah. Okay. And um, last year we had a Sunshine Club. And no ano passado nós tivemos um um grupo chamado Sunshine. And some of the girls <coughs> from this church. E algumas das das meninas desse desse grupo. Lacey and Leanne and Sharon. Lacey, Leanne and Sharon. They all helped out in this club. Todas so eles nos ajudaram nesse clube. But um, this year, a few of the people who helped out in the club <coughs> have moved on. Mudaram. So this year, I'm looking for more volunteers então, esse ano estou procurando por novos voluntários who are interested in working with children que estão interessados em trabalhar com crianças. And, you, and who have a heart for children tem um coração para crianças. and who have a heart to bring the gospel of Jesus to these children. E que tem um coração para trazer o Evangelho de Cristo a, a essas pessoas. And through this club, this club has been running for five years. Esse grupo tem, tem ocorrido há mais cinco anos. And the old leader was called Linda McCabe. A, a antiga líder era. And she's that lady there in the white. Aquela senhora de branco, a esquerda. And this year she is no longer the leader. She has asked me to be the leader ela of não this é, group. Ela não é líder. Ela não é mais a líder e agora ela pediu para que Naomi seja a líder do grupo. So um, I really um, I feel in this group there are people. Who have hearts 
who want to work with children and I would love to maybe have a meeting with, with whoever is interested um, in working with children maybe next week. Eu sinto que há pessoas que é, gostariam de trabalhar com essas crianças e eu gostaria de ter um encontro com essas pessoas aqui e quem sabe na próxima semana isso possa acontecer. And just to give you um, an idea of what we do with these children. E só para te dar uma ideia do que, gente, do que nós fazemos com essas pessoas, com essas crianças. We we tell them Bible stories. Nós contamos é, histórias bíblicas. We, we do worship songs with them. Nós cantamos louvores. We do arts and crafts. Art, arts and crafts and. Um, The, yeah. Okay. Uh, então fazemos pinturas e desenhos. And we give them a healthy, a healthy meal. E nós damos a ela alimentos saudáveis. Because a lot of these children would eat rubbish, lots of sweets, and Porque we want. Essas crianças elas comem muita porcaria e muitos doces. So we want to give them healthy food então once a week. Nós queremos alimentá-los com uma comida saudável pelo menos uma vez por semana. And With something else that happens, which is very important, is that we are in contact with the children's parents. Algo que é muito importante que nós estamos em contato com os pais dessas crianças. And through this club, we've had 15 parents who have been saved. E, e so, por meio desse grupo nós temos 15 yeah. pais que foram salvos. And they are now in churches all across the city. E agora eles estão nas igrejas é, ao redor da cidade. So we want to keep God's work going, and we we want these children's hearts to be filled with the gospel and with love. Nós queremos okay. que o corpo dessas crianças sejam envolvidos com o amor, com, com o amor de Deus. So I do, um, it's very important that I have a team. É muito importante que eu tenha um time. That is compassionate and committed and reliable. Seja, que tenha compaixão e que seja realmente comprometido. Because these children have experienced unreliable people in their lives and uncompassionate people in their lives. And we need, if you're going to join the team, I need it to be, I need it to be serious. Se você vai se juntar a essa equipe, você precisa ser uma pessoa comprometida e séria, porque essas, essas crianças, elas já conviveram com pessoas é, que não têm compaixão, não têm amor. Então, elas precisam de pessoas que demonstrem isso. Because they rely on us to turn up every week to show them love. Porque elas acreditam que nós iremos lá todas as semanas para dar amor a elas. So if anyone feels burdened, please, please pray about it first. And if you feel in your heart that you would like to help out in this team, please Facebook me and we will arrange a meeting where we can all meet and... Se você sente que você realmente tem esse chamado e você quer participar disso, mande uma mensagem para ela no Facebook e na semana que vem ela vai marcar um encontro para vocês se reunirem. Okay, thanks. Obrigado. Uh, Luciana, I know you weren't expecting, uh, but... I would like you to share the burden you shared at the prayer meeting uh, on Wednesday with the SELA group because we need as many people praying about this as possible. Would you like to come up or, okay, and I don't know if you want to, which way you want to do it, but we, we need it in English and Portuguese, so. My name is Lucia, I'm a Eu falei sobre um amigo que eu encontrei três semanas atrás. It's a girl. Uma amiga. Brasileira. Brasileira. She's Brasileira. Um, her name is Aline. O nome dela é Aline. Maybe some of knows her. Talvez um, alguns alguns de vocês conheçam. This is a, a old history. She had an accident four years ago. É, um, é uma história antiga, ela teve um acidente há quatro anos atrás. So, four years ago, the Brazilians, they were here. 
Então, quatro anos atrás, os brasileiros que estavam aqui uh, her, ajudaram -a. But now we don't know about her. Mas agora nós não ouvimos mais a respeito dela. And then, um, I had the opportunity to meet her. Então, tive a oportunidade de encontrá-la. And I was really sensibilizada. Então eu fiquei muito sensibilizada com a história dela. And I believe that God has um, I don't know. This is the opportunity that I I can I can have to stay closer to God to like to test my my faith in God. I don't know, maybe this is something that I will learn a lot. Então eu creio que essa é oportunidade para eu testar minha fé com Deus e é uma oportunidade que eu vou é me testar, testar minha fé em Deus e aprender bastante também. Uh, talk about about her. Um, she she was uh, there was a truck that uh, came and passed over her. É, a história dela que teve, tinha um caminhão que veio e passou por cima dela. Atropelou. Uh, atropelou. And it broke her spine. Quebrou a sua espinha. And now she is paralytic. Paralyzed. Agora está paralítica. And then papaya. And then. And then. And then I. I was prepared to see someone that has lost her movement. Estava preparado, estava preparada para ver uma pessoa que tinha perdido seus movimentos. Which is really difficult to que é accept. Que é muito difícil de aceitar. But when I went to her house, Mas quando fui à sua casa, I saw something terrible. Eu vi algo muito terrível. Worse than this. Muito pior que isso. And um, she was uh, she is feeling a lot of pain. Ela está sentindo muita dor. Uh, she has a problem in the nerve part here. Ela tem um problema no nervo aqui atrás. And she feels pain in her leg. E ela sente dor na perna. But she is Mas ela é paralítica. Yeah. So, uh, this pain is a really, really, really strong. Essa dor é uma dor muito, muito, muito forte. Um, during the night. Durante a noite. It happens every five minutes. É, essa dor acontece a cada cinco minutos. And then she has to put some sheets, like folder sheets, fronha dobrada. In her mouth to cover the noise. Então ela tem que colocar alguma coisa na na boca. To cover, to abafar a voz, to cover the noise because it's she can't she can't control herself. She screams. She ela é, ela põe algo na boca para não para ela gritar não não ser ouvido em outros lugares. Because it hurts so much. Porque ele dói muito para ela. And there is no cure. E não há cura. Cure. Yeah, cure. And she has two yeah. options. Um, one he have he is to to make a surgery. Ela tem outras opções. A primeira é fazer uma cirurgia. In her brain. No cérebro. But it's nine percent of chances of die. Nine. Ninety. Ninety. Yeah. E tem 90% por cento de chances de falecer. So she doesn't want. And the second option is. Uh, I can't think. Um, yeah, no, no, it's not this. Um, yes, okay. So this is this will not happen, and she takes some medicine to try to control the pain. Ela toma uma ela toma uma medicação para controlar a dor. Uh, but it doesn't work anymore. Mas não não funciona mais. And this medicine is called morphine. Essa medicina é a morfina. So this was this was the point that I was shocked about her story. E esse é esse o ponto que mais me chocou na história. Because morphine is the highest, strongest medicine that someone can take. Porque a morfina é o medicamento mais forte que alguém pode tomar. So she is still taking this. Ela ainda está tomando essa medicina. Um, in order to not get the pain increase more. Para que a dor não aumente mais. But the pain is still there. Mas a, ela ainda sente a dor. And then uh, she has continued living here. Ela tem que continuar morando aqui. Because she is processing the company. The truck. Porque ela está processando a companhia do caminhão que atropelou. Then, if she goes to Brazil, she can lose the process. E se ela for ao Brasil, ela pode perder o processo. And she's, she has a hope in this process. Ela tem uma esperança nesse, nesse processo. Because she can, she can, uh, get, she can get the money. 
que ela pode conseguir o dinheiro. That she doesn't know how much is it. Que ela não nem sabe é, o valor que ela vai receber. And neither uh, if she will win. E não sabe também se ela vai receber alguma coisa. Uh, so she can get this money. Ela pode pegar esse dinheiro. And try to go to United States, to America. E tentar ir para os Estados Unidos. To try some treatment. Para tentar algum tratamento. Because she had, um, she had go to n countries, different countries, to try some treatments, but it doesn't work. E ela já, ela já foi a alguns países tentar algum tratamento, mas nenhum deles funcionou. So, uh, nothing can help her. Então nada pode ajudá-la. But we have God. Mas nós temos a Deus. And I believe that God will make something really, really, really precious for her life. Eu acredito que Deus vai fazer algo muito, muito precioso para ela. But we need dela. to pray. We need to pray because it's not easy. It's not impossible for God. But for us it's just impossible. But we have God, so it's possible. Então nós temos que orar porque para Deus nada é impossível. E, nós, e como nós temos Deus, nós temos que orar para que Ele faça isso acontecer. But as she's suffering a lot, sometimes she can't think about this. She's just she give up. Ela está sofrendo muito. Às vezes ela nem consegue pensar a respeito disso. Ela simplesmente desiste. So we can't give up. Nós não podemos desistir. We have to we have to continue because uh, when you compare to in my case. É, nós temos que comprar o no meu caso. When I left her house, Quando eu deixei sua casa, I thought, oh, thanks God, I don't have any problem. Eu pensei, Deus, muito obrigado porque eu não tenho nenhum problema. I can help, I can walk. If I have a simple medicine, I, my headaches appear. Eu posso, eu posso andar e se eu tiver dor de cabeça, uma simples medicação pode resolver o problema. So what about this girl? Isso. E a respeito dessa, 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 dessa mulher? The same age as me. A mesma idade que eu. Mesma nacionalidade. And what about this? So let's try the same God. Let's try. Let's ask Him. Let's cry Him. Let's pray Him to help her, to help us. Então vamos chorar, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a ela e nos ajude também. And then I I I asked Peter for help. Então eu, ajude, eu pedi ajuda ao Peter. And uh, we had this meeting last, last Wednesday, this Wednesday. Nós tivemos esse encontro nessa na última quarta-feira. And uh, ever a lot of members of the church. E vários membros da igreja. Uh, are are with us. Estão estão conosco. And then we need you to to stay with us together. Então nós precisamos de vocês que sejam juntos conosco também. Yeah, next step will be. Uh, Next week, I uh, will go with no, uh, with Peter and John, Jen, John. Jen to her house uh, to pray for her. O próximo passo será na quarta-feira que eu irei com o Peter e com a Jane na casa dela para orarmos por ela. Yeah, she's a, uh, she's open to receive. Ela está aberta para receber. Because she's not a Christian yet. Porque ela não é cristã ainda. And I, after this, we try to to go there with more people because she. Has no, has just little few visits guests in her house. Depois disso, nós sentaremos com mais pessoas na casa dela. Yeah, because as I told you in the beginning, everybody know, everybody know her, but now. Como eu disse no começo, todos a, todos a conheciam, mas hoje ela está um pouco esquecida. Yes, and I, uh, I believe someday she can come here. Eu acredito que algum dia ela possa vir aqui. Yeah, better than now. And. Uh, Now she's like debilitated. Agora está debilitada. Yeah, she 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 just don't go out. She doesn't go out. Ela não sai. Just to, to go to the pharmacy and supermarket sometimes. Só para ir à farmácia ao mercado de vez em quando. And she can't sleep. Ela não consegue dormir. Just for two hours per night. Apenas duas horas por noite. Just to, to have an idea how she's suffering. I I'm not trying to say that we don't have we don't have to pray for ourselves. Não estou dizendo que nós não temos que orar por nossas vidas. Everybody has to, but, um, Todos temos que orar. Uh, this is a specific problem that I, I really, I was really involved. Mas isso é um problema uh, particular que eu estava realmente envolvido. Yes, I didn't. I don't know how how could it happen, but Eu não sei anyway, como isso aconteceu, mas. I'm, I'm, this, I'm involved now, and I really want to go to the end. Amen. Just this. Amen. Thanks for that, Luciana. Thank you.
I need you, Rodrigo. So, okay. Yeah. Thanks. 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 I'm going to have to change the message uh, tonight. Uh, we're not going to go with the message that has been prepared. We're going to follow on with what Alina said. I want some, oh, sorry, Luciana, Luciana. Yeah. Her name is Alina. Alina. Okay, I need somebody to read out um, in the Portuguese Bible. I'm going to read out an English Bible. And we're going to follow on from what was said. So we're talking Alina now, now in Portuguese today. Yes, so who will read out in Portuguese? Okay. In Portuguese. Thank you, thank you. Acts mm -hmm. chapter 12, please. Acts chapter 12. Atos 12. God hasn't changed. Seu nome mudou. He's still the same God. Ele ainda é o mesmo Deus. And Christians serve the living God. E nós cristãos servimos o Deus vivo. One true God. O Deus verdadeiro. Who hears his children's prayers. Que ouve as orações dos seus filhos. Amen. Amen. Okay, I'll read this this out in English. As I read the verse out in English, will you read the verse in Portuguese? From the verse beginning. Uh, verse one of chapter twelve of the Acts of the Apostles. Versículo um do capítulo doze de Atos. Verse one. About that time, Herod the king stretched forth his hands to afflict <coughs> some who belonged to the church. Nessa ocasião, rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. And he killed James, the brother of John, with a sword. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. And when he saw that it was pleasing to the Jews, he proceeded further and arrested Peter also. This was during the days of unleavened bread. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. And when he had seized Peter, he put him in prison and delivered him to four squads of soldiers, of four each to guard him, purposing after the Passover to bring him forth to the people. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por, por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. So, here is an individual, Peter. Então aqui nós temos o indivíduo Peter. Pedro. Put. Pedro. <laughs> Pedro. <laughs> Who is put in prison. Que foi colocado na prisão. Surrounded by 16 soldiers to guard him. Cercado por 16 soldados para guardá-lo. Told he is going to be executed. E ele, foi, ele, ele ouviu que seria executado. What an impossible situation. Que situação impossível. But the next verse. Mas o próximo versículo. So Peter was kept in prison. But fervent prayer for him was persistently made to God by the church. Pedro então ficou deitado na prisão, mas uh, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Peter is in this prison. It's a terrible situation. Pedro está nessa prisão, é uma situação terrível. It's looks like an impossible situation. Isso parece como uma situação impossível, na verdade. But one thing. Mas uma coisa. Persistent prayer was being made for him by the church. Orações persistentes foram feitas por, pela igreja por ele. The church individual Christians coming together. A igreja, pessoas individuais cristãs juntas to pray for one person. Para orar por uma pessoa. I hope you can catch the translation of this. But vague prayers can expect vague answers. Or orações vagas podem cap. Uh, sorry. Vague prayers. Yep. Yeah. Can expect vague ans vague answers. Orações vagas podem é, ser esperadas por or 
por respostas vagas. Specific prayers can expect specific answers. E quando você faz orações específicas, você pode esperar por respostas específicas. Prayer must be focused. A oração tem que ser focada. Directed. Direta. Like an arrow going to the target. Como uma flecha indo ao seu alvo. They are the prayers that God will answer. Esses são os oradores, as pessoas que fazem oração que o Senhor vai responder. You must know what you want from God when you begin to pray. Você precisa saber o que você quer de Deus quando começa a orar. You should not waste God's time in prayer. Você não deveria é, gastar o tempo de Deus com sua oração. Know exactly what you want from God. Se não for exatamente o que você precisa dele. And ask for it specifically. E, e peça por isso especificamente. Without adding on language that is unnecessary. Sem é, adicionar palavras que não são necessárias. Don't waste God's time in prayer. Não desperdice o tempo de Deus em oração. Now tonight. Essa noite. Luciana has directed the burden for what we want from God. She has, Luciana has directed the burden for prayer. The like request for prayer. É, essa noite a Luciana deixou aqui um pedido de oração, para que nós façamos esse pedido de oração. We want Aline healed. E nós queremos Aline curada. Completely. Completamente. We want this girl saved. Nós queremos essa, essa, essa mulher salva. We want this girl to come in some Friday night. Nós queremos essa mulher aqui alguma sexta-feira à noite. Healed. Curada. And testify to the power of God. E testificando do, do poder de Deus. It is not us who has the power to heal her. Não somos nós que temos o poder para curá-la. It is God. É Deus. But God requires that we pray. Mas Deus pede que nós oremos. Tonight you are being commanded. Essa noite commanded. Commanded ordered. É, é, nós, nós seremos ordenados to pray for this girl Aline. Para orarmos por essa essa mulher Aline. Begin tonight and without ceasing until you hear that this girl is healed and converted don't stop praying for her e nós começaremos essa noite até ouvirmos que ela foi curada e salva e nós não pararemos até ouvirmos isso this story in the acts of the apostles is not a fairy tale essa história nos atos dos apóstolos não é uma história de fantasia it actually happened isso realmente aconteceu and we serve the same God. E nós servimos ao mesmo Deus. He hasn't changed at all. Ele não mudou. Peter was in an impossible situation in this prison. Pedro estava numa situação impossível nessa prisão. But he didn't die in prison. Mas ele não morreu na prisão. And the reason is. E a razão é. Fervent prayer for Peter was persistently made to God by the church. Orações fervorosas foram constantemente, constantemente feitas pela igreja. Ok, just repeat verse 5, please. Right. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ok, so for Peter we substitute Aline. É, nós vamos substituir Pedro por Aline. And we are the church. E nós somos a igreja. That's going to persistently pray. Que vamos persistir em oração uh -huh. por ela. Ok, this is what happened after the church began to pray. Isso the, aconteceu depois que a igreja começou a orar. Verse 6. The very night before Herod was about to bring him forth to kill him, Peter was sleeping between two soldiers, fastened with two chains, and sentries before the door were guarding the prison. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. He is hours away from being executed. Hours. Killed. <coughs> he is hours, hours, 60 minutes, hours. How many hours? He is a number of hours. Ah, okay. <laughs> I'm not sure. Tinha algumas horas. <laughs> Sorry. 
Não algumas problem. horas antes dele ser executado. He's sleeping between two soldiers. Ele estava dormindo é, entre dois soldados. He's fastened with two chains. Ele estava preso por algemas. Chains Sim. from his hands. And centuries before the door were guarding the prison. So there's soldiers inside the prison cell. Tinha alguns soldados dentro da prisão, da cela. The, the soldiers outside the prison cell. E tinha outros fora da, da, da prisão. And he's chained. Ele estava algemado. There is no hope for him. Não há, não há solução para ele. He has no power himself. Não tem poder nele mesmo. He can do nothing. Ele não pode fazer nada. But prayer was being made for him persistently. Mas a oração foi feita por ele insta, é, persistentemente. Aline can do nothing for herself. Aline não pode fazer nada por ela mesma. But this, us, we, as a church, can pray for her. Mas nós como uma igreja podemos orar por ela. And with God, com Deus, all things are possible. Todas as coisas são possíveis. Okay, verse 7. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the place where he was. And the angel gently struck Peter on the side and woke him, saying, Get up quickly, and the chains fell off his hands. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos, pulso, dos punhos de Pedro. Why did that happen? Por que isso aconteceu? Because the requests, the prayers went up to God. Porque os pedidos de oração foram foram levados até Deus. And the God who sits on the throne. E Deus está sentado ao trono. In response to those prayers. Em resposta a essas orações. Ordered that angel to go. Ordenou aquele anjo que fosse. Down to that prison. Até a prisão. And break the chains off Peter's hands. Que ele quebrasse as algemas que estavam segurando as mãos de Pedro. Do you believe in this God? Você acredita nesse Deus? Is this the God you serve? Esse é o Deus que você serve? Is he almighty? Ele é todo poderoso. All powerful. Cheio de poder. Okay, verse 8. The angel said to him, tighten your belt, <coughs> tie your sandals. And he said to him, wrap your outer garment around you and follow me. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo. Ponha a capa e siga-me. Okay. Verse 9. Peter went out following him. He was not conscious that what was apparently being done by the angel was real, but he thought he was seeing a vision because it was like, this is just unbelievable. <coughs> e saindo... part, this is unbelievable. E saindo, Pedro o, o, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Ok. Verse 10. When they passed through the first guard and the second, <coughs> they came to the iron gate which leads into the city. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo os deixou. The iron gate opened itself. As, as portas da cidade se abriram por elas mesmas and they went out and passed on through the street e eles passaram por elas e continuaram andando pela rua so then peter came to himself in, in verse 11 he said now i really know and i'm sure that the lord has sent his angel and has delivered me from the hand of herod and from all that the jewish people were expecting to do to me então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo de judeu esperava. Ok, verse 12, When he had a glance became aware of this, he went to the house of Mary, the brother of John, whose surname was Mark, where a large number were assembled together and were praying. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Verse 13, when he knocked at the gate of the porch, a maid named Rhoda came to answer. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rhoda uh, veio atender. 
And recognizing Peter's voice in her joy, she failed to open the gate, but ran in and told the people that Peter was standing before the porch gate. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. They said to her, "You are crazy," but she affirmed that it was the truth, and then they said, "It is his angel." Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Ok, but meanwhile, Peter continued knocking, and when they opened the gate and saw him, they were amazed. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. So, <coughs> they were amazed. They were amazed that their prayers had been answered. Eles estavam perplexos que as orações foram respondidas. All I'd say to you in closing. Tudo que eu digo a você para fechar. If you don't believe God can cure Aline. Se você não acredita que Deus pode curar Aline. Don't ask him. Então, sorry. Don't ask God if you don't believe. Não, não peça a Deus se você não acredita. If you believe God, if you believe God can do this. Se você ask acredita him. que Deus pode fazer isso, peça a ele. Continue to ask. Him. Continue pedindo. Let's have a group of believers consistently asking for God to cure Aline. E vamos ser um grupo de, de cristãos e crentes aqui que vão pedir constantemente para que Deus é, cure Aline. Let there be no let up for the next week. Let up. Let no stop or cessation. Não, não vamos cessar em oração pela próxima semana. <coughs> so the the what we are planning is next Thursday. O que nós estamos planejando aqui é na próxima quinta-feira. At six o'clock we a, go to that house. Às seis da tarde nós iremos à casa dela. To pray. Para orar. So let everybody take a part in this. Então, if you believe God. Ok, eu gostaria que todos tomassem parte disso se nós acreditamos em Deus. I'm a Christian. Eu sou um cristão. I believe. That the Lord Jesus Christ is God. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo é Deus. I believe the promises in the Bible. Eu acredito nas promessas na Bíblia. Jesus said. Jesus disse. With God, all things are possible. Com Deus todas as coisas são possíveis. The God that released Peter when he was about to die. O Deus que que libertou Pedro quando ele estava prestes a morrer. It's the same God you serve and I serve. É o mesmo Deus que eu sirvo e que você serve. Let's pray in faith. Let's ask God to glorify his great name for his glory. Vamos orar com fé e pedir a Deus que ele glorifique o nome dele e que seja por tudo por sua glória. Amen. Amen. Tonight, uh, I just want you to know I didn't know I was going to ask Luciana to get up. Eu só quero que você saiba que essa noite eu não sabia que o Luciano ia vir falar aqui na frente. This wasn't planned. Não foi planejado. It was as Naomi was, was talking that I decided to ask Luciano. É, nós tínhamos conversado antes e decidi chamá-la para falar aqui na frente hoje. There was another word ready to be preached tonight. Tinha uma outra pregação para ser pregada hoje. But God has done something here tonight. Mas Deus fez algo aqui hoje. Um, yeah, just to let you know again uh, the prayer will be happening tomorrow between 12 and 6, and I'd like to pray for Elena for at least an hour or maybe as well as part of that. If anyone wants to come by, so. Thanks. Sorry, could Rodrigo just uh, read that out, uh, translate that into Portuguese? Uh, então Jesus olhou para eles e disse: Para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26.
some brother or sister uh, whose heart God has touched tonight. If you'd like to close in prayer in English or Portuguese or whatever language, may God bless you. constantemente não é raro que nós tenhamos dúvida do seu poder e da sua glória e, nós, e constantemente nós acabamos esquecendo o Deus que nós servimos obrigado pela, por essa palavra obrigado por nos lembrar do, do seu poder da sua grandeza obrigado por nos lembrar que o Senhor é um Deus que faz todas as coisas Senhor, e não existe impossível para você obrigado pela sua palavra Pai I like to thank you Lord for what you're here tonight and usually we forget about who you are and everything you do and everything you can do. Mm-hmm. And I'd like to thank you that with this word tonight, you, you remind us mm-hmm. about everything and about your, your power, your strong mm-hmm. power. Mm-hmm. Thank you for reminding us that you are the God of mm-hmm. um, that makes everything and the God of impossible. Amen. 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 Yes. The God that broke into a prison cell, the God that snapped the chains of Peter, the God that opened the iron gates, you can do anything, amen. Uh, just a few announcements. Um, we need <coughs> big strong men of whom we have many in this group to put the chairs to the side and to bring the red chairs back up to the meeting room. Um, also, uh, we have refreshments. Um, If you'd like to make a contribution of a euro or whatever, it would be greatly helped because people are paying for this out of their own pocket. And uh, just like to say, tonight is Cassandra's last night. Oh, very <laughs> sad. <laughs> uh, I just want to say, Cassandra, what a blessing you have been to this group. You've just been such a blessing. It's been a privilege to have you and see that. And I don't know how the year went by so quickly. Yes, so come back sometime. Stay in touch. <laughs> yeah. But God bless you. Thank you for everything. Amen.